molecular basis of inheritance that is central dogma of molecular biology you know all living organisms made of cells having centrally placed nucleus and having the chromosome which carrying the dna as the genetic material and dna having the nucleotide sequences is in the form of form of genes it carry the genetic information that uh, nucleotide sequence uh, suppose one strand of dna is in the sequence uh, suppose the 3 dash to 5 dash of one strand of dna having the sequence uh, t a c suppose that it's a complementary strand you know dna is double stranded it's a complementary strand having 5 dash to 3 dash polarity having the complementary uh, sequence that is uh, instead of thymine here a a t c angana sequence il irikkum and uh, that dna of this namukku ariyam 2 meter neelulla dna aanu adile small part of dna only uh, converted into rna by a method called transcription and uh, during that uh, transcription the rna synthesis is taking place always in the direction 5 dash to 3 dash that is the complementary of the template strand is uh, which will be always 3 dash to 5 dash for 3 dash to 5 dash all dna na ana or rna podu undava is in the direction 5 dash to 3 dash app idinde complementary undava adayade inde complementary engne irikkum ee complementary thanne irikkum pashe instead of thymine here is യുറാസിൽ പ്രസൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസിലായിരിക്കും ഇവിടെ ആർ എൻ എ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ആ ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസസ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസസ് ഇവിടെ ഡി എൻ എലുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസസ് ആർ ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസസ് ആണെങ്കിൽ ആർ എൻ എയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസസ് ആർ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസസ് ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസസ് ആ ഒരേ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ ഇൻ ദ പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുക പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആർ എൻ എയിലുള്ള റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ബൈൻഡ് ടുഗദർ വിത്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ ദ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് യു നോ ആക്ട് ആസ് ദ എൻസൈംസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ സെല്ലുലാർ റിയാക്ഷൻസ് ആർ കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ദീസ് എൻസൈംസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് ഫ്രം ഡി എൻ എ ടു ആർ എൻ എ ടു പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇത് നമുക്കൊന്നുകൂടി നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഗിവൺ വിത്ത് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഇൻ ദ പൊളാരിറ്റി ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് അങ്ങനെ ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് തന്നു എന്ന് വയ്ക്കാം ആ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിലെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസസ് ടി എ സി സി എ സി തന്നെ ടി സി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസസിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നമ്മളോട് പറയാൻ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയണ്ടേ അതുപോലെ ഈ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടൊരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്ര നൈട്രജൻ ബേസസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആർ എൻ എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എത്ര ഏത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആർ എൻ എയിലെ എത്ര അമിനോ ആസിഡുകൾ ആർ എൻ എന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നമുക്കൊരു വർക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിനെ എടുത്താൽ സപ്പോസ് എ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഒരു കോംപ്ലി ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡാണത് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് തന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലെങ്ത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള അതിനായിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാ ബേസ് ഏതാ സോറി തൈമീന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയത് അഡിനൈൻ അഡിനൈന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയത് തൈമീൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ നമ്മളോടൊരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കുക വിത്ത് ബേസ് പെയറിങ് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഉണ്ടാവണം എന
സ്ട്രാൻഡുകളിലെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ തമ്മിൽ ബേസ് പെയറിങ് നടത്തണം ബേസ് പെയറിങ് ഓൾവേസ് വിത്ത് പ്യൂറിൻ ബേസ് വിത്ത് പിരമിഡൈൻ ബേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻഡ് ഹിയർ അഡിനൈൻ ഓൾവേസ് വിത്ത് തൈമീൻ സൈറ്റോസിൻ ഓൾവേസ് വിത്ത് ഗ്വാണൈൻ പിന്നെന്താ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അഡിനൈൻ ആൻഡ് തൈമീൻ ടു ബോൺ സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് ഗ്വാണൈൻ ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് അപ്പോൾ ആ ബോണ്ടിങ് ബേസ് പെയറിങ്ങും കൂടി കാണിച്ചാൽ എത്ര ബേസ് പെയറിങ് ഉണ്ടോ അത്രയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ബേസ് പെയറിങ് ഉണ്ട് ഒൻപത് ബേസ് പെയറിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി എൻ എ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇനി ഒരു ആർ എൻ എ നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ നേരത്തെ തന്ന ആ കോംപ്ലിമെൻ്ററിക്ക് നമ്മളൊരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് ഡി എൻ എയിലുള്ള പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ആർ എൻ എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസസ് ബട്ട് ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഐ മീൻ യുറാസിലീസ് പ്രസൻറ്റ് അങ്ങനെ ഈ ആർ എൻ എ എന്ന് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ആർ എൻ എ നമുക്കറിയാം ഈ സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അല്ലേ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആവശ്യമാണ് ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ മെക്കാനിസം ഒരു ജെനറ്റിക് കോഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം ആൻഡ് ജെനറ്റിക് കോഡ് ക്യാരി ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ജെനറ്റിക് കോഡ് ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ നൈട്രജൻ ബേസസ് Uh, code for one codon that denote one codon and one codon code for uh, one amino acid amino acid appo three bases one codon one codon code for one amino acid ee oru sequence nammal orthal that is the genetic code appo ivada etra bases unde nine bases are present here the mrna etra codon adinu possible aanu three codons which are the codons they are a u g ദെൻ ജി യു ജി ദൻ യു എ ജി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്കൊരു ജെനറ്റിക് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു വർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ജെനറ്റിക് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ തേർഡ് ലെറ്റർ യോജിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അമിനോ ആസിഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എ യു ജി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മെത്തിയോണിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് എന്നാൽ ജി യു ജി കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ബലൈൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തിയോ ോണിനും ബലായിനും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ കൊടോണുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്ന അമിനോസിഡുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പെപ്റ്റൈറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ യു എ ജി നെവ കോഡ് ഫോർ എനി അമിനോ ആസിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെർമിനൽ കൊടോൺ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കൊടോണുകളുണ്ട് ടെർമിനൽ കൊടോണുകൾ യു എ ജി യു ജി എ യു എ എ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കൊടോണുകൾ ടെർമിനൽ കൊടോണുകളാണ് അത് അമിനോ ആസിഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള അറുപത്തൊന്ന് കൊടോണുകളും അമിനോ ആസിഡുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകെ അറുപത്തിനാല് കൊടോണുകളുള്ള ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിക്ഷണറി നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് വളരെ കൃത്യമായി കിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക്